Labidoy sağlıklı gelecek 6 artı ay ek gıda ürünleri tarihin hikayesi programını sunar. Merhaba Ulusal Kanal izleyicileri. Tarihin Hikayesi programına hoş geldiniz. Tarihin derinliklerine yolculuk yapmaya ve yakın tarih çarpıtmalarına cevaplar vermeye devam ediyoruz. Bugün en önemli devrimlerden bir tanesi olan harf devrimini konuşacağız. Çok önemli bir konuğumuz var. 9 Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehmet Emin Elmacı hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ertuğrul Bey. Herkese günaydın ve iyi hafta sonları diliyorum. Çok teşekkür ederiz hocam sağ olun. E, hocam dil devriminden bahsedeceğiz, harf devriminden bahsedeceğiz. Tabi Cumhuriyet tarihi yalancılarının e, hiç tartışmasız efsane yalanlarından bir tanesi de budur. E, yazı ve dil devrimlerinin e, Türkiye'yi e, tarihinden ve geçmişinden kopardığı yalanını söylerler genelde. E, aslında bunu en güzel cevaplardan bir tanesi e, İsmet İnönü'nün vermiş olduğu cevaptır. Abdi İpekçi ile bir röportajı vardır. Abdi İpekçi sorar, e, en önemli devrimlerden bir tanesi hangisidir der. İsmet İnönü şu cevabı verir. Kadınların cemiyet hayatına girmesi, hürriyetini kazanması ve harf devrimidir demiştir. Şimdi büyük bir devrim bu. Şuradan başlamak istiyorum. Bir gecede mi geldi harf devrimi? Yani neden gerek duyuldu? İlk önce buradan başlayalım. Evet, dediğiniz gibi çok önemli. Aslında ben de harf devrimini, Türk devriminin en önemli yönlerindesi olarak görürüm. Aslında bu olaya biraz tamamen, ee, çağdaşlaşma düzeyiyle bakmak gerekiyor. Çünkü bunların e, takvim olsun, e, diğer e, harf devriminden tutun soyadı kanunu olsun hep Avrupa ile Batı ile aramızdaki ötekileşmeyi kaldırma adına yapılan devrimler. Hiçbirinin dinle ilgisi yok. Onu çok net söyleyebilirim. Evet. Yani yok dilimiz kaybolsun da yok olalım falan değil. Ama bu o dönemden itibaren başlayan ufak ufak eğitimsiz kesimlerin ee, eleştirileriyle günümüze kadar geliyor. Beni biraz üzen nokta bu. Ee, ben bilim adamıyım. Yani o dönemi çok net e, gazete ve belgelerden taradığım için çok net söyleyebilirim. Ee, bir gecede gelmiyor Ertuğrul Bey. Yani bir gecede gelmiyor derken e, şunu kastediyorum. Bir, e, bir kere 1928 yılındaki devrim yasası çıkmadan 3 sene önce işler başlıyor. Yani bunun bir öncesi var. Öncesi var. Ön hazırlıkları Tabii. var bunun. Tabii 25 yılında bütün gazetelerde eğer e, latin harfleriyle çıkarsak ne olur? Harflerimizin milliliği deniliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu çok önemli. Bize has, bize yerli. Harflerimizin milliliği demek zaten işi bitiriyor. 3 sene önce başlıyor. Çok ilginçtir. E, ama ben çok daha önceye gideceğim. Bu latin harfleriyle Türkçe demektir. Bu konuştuğumuz dildir. Birçok kişinin bunu anlaması gerekiyor. Konuştuğumuz dilin yazıya dökümüdür Osmanlıca. Ee, Birçok şekilde dil ile karıştırırlar, konuşma diliyle karıştırırlar. Bilmiyorum fotoğraflar e, elimde... Evet, arkadaşlardan bak... rica edeceğiz. Ee, önemli belgeler var ha, bugün. Ee, evet, şu, anda, şu anda gördüğümüz belge de çok önemli değil mi hocam? 1914 Tabii. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Madame Corinne yazmış olduğu mektup sanırım bu. Bu, bu, hayır şey Ertuğrul Bey bu e, üçüncü Selim'in kız kardeşi Fatma ha, pardon, Sultan'ın Selim, evet. Melinge, Mar Melinge yazdığı. Evet. Neden diyor? Şunu şöyle açıklayalım bir süremiz de var. E, o dönem millet esas olduğu için e, millet kimliği e, din üzerine oturtulmuş. Ya gayrimüslimsiniz ya Müslümansınız. Dolayısıyla Müslüman olanlar genelde okumuş olanları medreseye gittikleri için Arap harflerini bilirler. Gayrimüslimlerimiz ise e, yabancı dili öğrendikleri için Latin harfleri bilirler. Bunun dinle ilgisi yok. Yani bu bir e, seçim meselesi. Dolayısıyla e, ortada öyle bir ötelik oluşuyor ki Latin harflerini yazanlar gayrimüslim, Arap harflerini yazıp yazman gibi algılanıyor eğitim kesimlerde ama aklı başında eğitimli kesimler bunun farkında. İşte bakın e, üçüncü Selim Fatma Kız kardeş Fatma Sultan'ın bizim bir gayrimüslimimiz olan Paris'te yaşayan e, mimar Melinge tuttuğu notları Latin harfli Türkçe. Bakın Melin Kalfa bir an önce bir an evvel diye yazar. Yani Latin harfleriyle Türkçeden bahsediyoruz. Bir gecede gelmiyor bunlar. Herkes biliyor. Diğer fotoğraflara da geçerse evet bakın bu çok önemlidir. Bir sigara kağıdı ilanıdır. 
E, yani sigara kağıdının üzerinde dikkat ederseniz üstü Osmanlıca, altta Arap e, ve altta Latin harfli Atlas yazıyor. E, Seferoğlu, İstanbul yazıyor. Küçük Yıldızhan yazıyor. Yani bunları çok net okuyoruz. Bunların çoğunluğu e, 1900 yılından bile önce e, ilanlar, birçok ilan var bununla ilgili. E, toplumda bu ayrışım ötekileşme bahabında oluşmuş. E, tren yolları vardır mesela, istasyonlar vardır. Ondan da galiba bir veya iki fotoğraf olması gerekiyor. E, yabancıların e, açmış olduğu şirketlerde hep e, yabancı dil olduğu için Türkçe e, olarak yazılabilmesi için, anlaşılabilmesi için bakın bu Afyon Karahisar'ın evet. e, istasyonunun üstünde asılı e, levha bir tarafında Arap harfli Afyon Karahisar yazar okuma yazma bilen Müslümanlar için diğer tarafta Latin harfli Afyon Karahisar yazar. Şimdi bugün buna baktığımız zaman sevgili seyircilerimiz hep e, Türkçesini çok rahat okurlar. Bakın balık kesir. Bugün ben bunu öğrencilerime yeni çektirmiştim. Daha hala bugün bile vardır. Tarihi istasyonlardır. Birçok yerde vardır bunlar. Bunu herkes görüyor. Okuma yazma bilen Müslümanlar da anlıyor. Arap harflerini bilen, özür dilerim, e, Latin harflerini bilen gayrimüslimler de anlıyor. Nitekim bununla ilgili bir örnek daha var mı bilmiyorum. Bütün dergilerde, bütün... E, Kitaplarda çıkan bazı yazılarda hem Arap harfli çıkar hem Latin harfli çıkar. Bunu e, Osmanlı'da eğitimli kesim çok net biliyor. Ancak ne oluyor Ertuğrul Bey? E, bizim Müslümanlarımız da yabancı dili öğrenmeye başlıyor ki onlardan bir tanesi de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun gibi birçok mektebi hayır, harbiyeli, mülkiyeli, tıbbiyeli Müslümanlar Latin harfleriyle ne kadar kolay okunup yazıldığını gördükleri zaman kafalarında o soru e, hep oluyor. Neden biz bu Arap harflerini anlayamıyoruz? Neden? E, bu Bakın, da Fenerbahçe Galatasaray güzel... maçından bir örnek galiba hocam değil mi bu şu anda? Herkes görebilir. Bakın altta Latin harfli evet. Fenerbahçe Galatasaray yazar. En üstte Arap harfli Fenerbahçe Galatasaray yazar. Biz bunlar Osmanlıca'da okuduğumuz için altında işte bir maç hem Fransızca var hem Latin harfli Türkçe var. Bir Taksim stadyumundaki maçın ilanı. Niye bunu yapmak zorunda kalıyor? Çünkü e, her iki tarafı da sesleniyor ama bunun dinle ilgisi yok. Ama algı öyle bir algı oluşuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani hocam hala, örnek... hala memlekette e, Arap harflerini kustayan yazar çizerler var bu memlekette. Yani öyle söyleyebiliriz hala. Yani Ertuğrul Bey biraz evvel fotoğraflar biraz sonra çıkarsa e, rakı ilanı var. Evet. E, biraz ilanı var. Yani e, yönetmen arkadaşımız o iler, ilerletebilirse yani o dönem insanlar buna kutsal dememiş. Yani o insanlar e, okudukları e, konuştukları dili yazıya dökmek zorunda. Çok eskiden Uygurca, Göktürkçe, Soğutça, Ermenice e, kullanan Türkler ara arada işte İslamiyet'i kabul ettikten sonra Arap alfabesine geçmiş ama bizim coğrafyamızda Latin harfleri var. Bakın Abdülhamit, 2. Abdülhamit döneminde Bomonti biraları e, ilanıdır bu. Altta Türkçe yazar, Arap harfli yazar. Onun altında da Latin harfli yazar. E, yani bu örnekler çok fazladır. Bir, bir tane bildiğim kadarıyla evet şurup diye görünür ama Elif olduğu için şu sonda Osmanlıca bilen arkadaşlar bilecek. Kuvvet şarabıdır bu. Şarap ilanıdır. Yani e, insanlar ne yapacak yani bunları o dönem nasıl ya bu, bu, bugün hangi yazı diliyle yazıyorsak o dönemde o yazı diliyle yazmışız. Yani yüzden... hocam 3. Selim'den aldınız. Bakın yani 1700'lü yılların sonundan aldınız. 2. Abdülhamit'e kadar getirdiniz. İttihat Terakki'den yani, bahsettiniz. Yani biri gecede gelmediği çok açık. Çok açık. Yani herkes de bir, aslında... Bilmiyorum bir başka soru gelir mi hemen bunun arkasında? Tabii. Yani peki bir gece de gelmedi doğru. Peki çözüm hiç daha evvel arandı mı? Yani hocam şey şöyle soralım o zaman. Yani e, Arap alfabesi e, daha önceden düzeltilmeye çalışıldı mı? Yani bununla ilgili ha. çalışmalar yapıldı mı? Güzel ya da ıslah edilmeye çalışıldı mı? Çünkü yani. o dönem ıslah gözüyle bakılıyor Ertuğrul Bey. Bakılmaz mı yani? Ee, Ahmet Cevdet 1851-61'de e, bu konuları konuşmaya başlıyor. Islah edelim çünkü Ahmet Cevdet Paşa. sorun gö evet. Bütün e, Ahmet Cevdet Paşa bütün e, aydınlar 
bir sıkıntı olduğunu görüyorlar. Yani e, Hawaii'de Osmaniye adlı gramer çalışmasını yapıyor ve e, ıslah edelim bir şeyler yapalım demeye getiriyor. Ama e, çok olumsuz o dönem e, muhafazakar bakış açısıyla bunun sizin biraz evvel dediğiniz gibi kutsal olmasından evet. kaynaklı ki biliyorsunuz e, 1727 sonrası giren matbaada bile e, Arap alfabesinden kaynaklı dini kitapların basılmaması şartı var. Evet. Kur'an-ı Kerim harfleri nasıl matbaaya girer şeklinde ama bugün basıyor muyuz? E basıyoruz. Peki kimse ya basmayalım diyor, diyebiliyor mu bugün? Hayır. Ama maalesef bu bir algı olarak gelişmiş. Münih Paşa'nın vardır. O da daha sonra yine aynı şekilde gelir. Hatta belki çok şaşıracak herkes ama e, siz de bilirsiniz tarihçisiniz. E, i̇kinci Abdülhamid'in i̇kinci Abdülhamid. dok- doktorunun anıları ki şu ana kadar en doğru ve e, tek doğru diyelim. En yani doğru ikinci değil Abdülhamit de. bile yazının düzeltilmesi için bir girişim yapılması gerektiğini söylüyor. Yabancı şey özür diliyorum. Doktorunun anılarında söylenen budur. Evet. Abdülhamid'in şu ana kadar kendi anıları yoktur. Hep çıkan şeyler hep sahtedir. Bunu Ali evet. Hoca çok güzel açıkladı. E, ama doktorunun söylediği, bilmiyorum fotoğrafı ilerletebilirsek çok daha e, net e, belki o slaytımızda varsa görünür. Ee, yani rahatsız olmuş ve bunu bir şekilde değiştirmemizi latin harflerine dahi geçebileceğimizi görmüş. Neden? Abdülhamit de yabancı dili öğrenmeye çalışıyor. O da latin harflerini biliyor. Dolayısıyla aslında herkes e, bunun farkında Ertuğrul'da. Yani burada tabi mesela İttihat Terakki zamanında da var. İşte Enver'i yazı mesela. Ha. Enver Paşa'nın bir yazı çalışması vardır. Onu da söyleyebiliriz değil mi hocam? Burada fotoğrafı yönetmen arkadaşlar biraz ileri götürürse e, burayı geçelim konuştuk. E, aynen bu şekilde yazıyor. Ha şurada duralım. İddiatçılar döneminde bir cemiyet kuruluyor. Cemiyetin ismine lütfen dikkat etsin seyircilerimiz. ıslah huruf cemiyet yani harflerin ıslah cemiyet Ya bir sıkıntı var, sorun var ki bir cemiyet kurulup harflerin ıslah edilmesine çalışılıyor. Çünkü bizim Türkçemize uymuyor. Cenab-ı Şahabettin o dönemde 1925'te de aynen şunları aynen tekrar ediyor. Ben iki yazısını da buldum. Biri 1913-14 yıllarında çıkan bir dergide, diğeri de 1925'te Akşam Gazetesi'nde yazarken, o biraz evvel söylediğimiz gibi 25'te başlıyor ya, ben bile diyor, bakın düşünebiliyor musun? Cenab-ı Şahabettin herkes tanıyor. Önemli bir edebiyatçı. Ben bile bir gazetede tamamen bütün kelimeleri doğru okuyamayabiliyorum diyor. Neden? Çünkü Arapça. E bizim ana dilimiz Türkçe. Dolayısıyla okuyamıyoruz. Okuyamadığımız için altına okutucu olarak esre üstüne koyuyoruz ama gazete haberlerinde böyle altına okutucu, üstüne okutucu konulamıyor. Dolayısıyla biz öğrenciliğimizde de öyleydik. E, sen de bilirsin evet Turun. Evet. Bir kelimeyi canımız çıkardı. Ya zorlanıyorduk canımız. hocam. <gülüyor> Zorlanır. Bulduğunuz zaman da e, Arşimed'in buldum der gibi e, banyodan çıkışı gibi biz de sevinçle ayağa kalkardık. Aynen. Sınıfta erkek bakardı bize. Çünkü okunması zor Arapça bir kelime. Bilmiyorsunuz. Yani zihninizde o Arapça kelime yok. Dolayısıyla nasıl okunacağını bilmediğiniz için de çıkartamıyorsunuz. Şimdi şu çok güzel bakın yeni yazı dergisidir bu. Yeni yazı isimli bir dergi çıkartmış bu ıslah ruh çemiği. Niye yeni az yazı? Çünkü arada sesliler yok. Sesli az olduğu için hiç olmazsa mufasala muf, denilmiş buna. Aralıklı yazı yazalım. Evet. Ara partilerin en azından aralıklı yapalım ki seslileri koyalım. E, şimdi bu bana çok zor geliyor Osmanlıcayı bilen bir kişi ama o dönem bu kullanılmış. Sonra senin de dediğin gibi Enver Paşa zamanında e, askeriye içerisinde bu kullanılmış. Çünkü e, Ertuğrul Bey bazı yazıları hemen hızlı vermeniz gerekiyor. Telgrafı da bırakın. Telgrafta da latin harfleri çıkıyor zaten ama e, onu da söylemiş olalım. Yani o dönem telgraf kullanan herkes latin harflerini görüyor. Çünkü makineden harfler e, latin harfleriyle çıkıyor. Bende bununla ilgili çok örnekler de var. Fakat e, şu dediğimiz askeriyede kullanılan enveriye denilen enveriye. işte yeni yazı denilen e, kısa süren ee, belki de daha sonra Mustafa Kemal Paşa'nın eleştirdiği gibi çok erken başlanan bir e, girişim e, zaten de askeriyede kalıyor bu. Yani hocam şöyle toparlayabilir miyiz? O zaman ya yazı devrimi aslında e, Osmanlı'da tanzimattan e, tar- beri tartışılan ve Atatürk'ün bütün devrimleri gibi e, toplumsal 
ihtiyaçtan doğan bir devrim olmuştur. Ee, onları da konuşacağız birazdan. Yani hep eleştirirler ya yok Jaco ben yok tepeden inmeci onlara da biraz gireceğiz birazdan. Ee, peki e, çok eleştiriliyor. Bir gecede cahil mi bıraktı? Yani bu e, harf devrimi bizi bir gecede cahil mi bıraktı hocam? Yani bir gecede cahil bırakmak derken ne kastediliyor bilmiyorum ama eğer <gülüyor> kastedilen e, bir gecede herkes okuma yazmayı unuttu ise yanlış. Yine kastedilen e, daha evvelki eserlerimiz yok oldu deniliyorsa o da yanlış. Şimdi örneklerini veririm. Fakat belki şunu söylememiz lazım. O dönemin bütün metinlerinde, eğitim tarihi metinlerinde, bakın çok güzel e, yönetmenimiz koydu. Eğitim tarihi metinlerinde e, 20'li yılların başında erkeklerde %8, kadınlarda %3, ortalama %5 bir okuma yazma oranı Hocam, bu vardı. Bu çok önemli. Yani... E, harp devriminden önceki okuma yazma oranını söylemeniz şu an çok önemli. Çok önemli. Ben hatta bir de şimdi e, size biraz bir sonraki veya evet bir sonraki slide koyarlarsa arkadaşlarımız orada orijinal bilimsel kanıtını göstereceğim size. Yıl 1927'de bir nüfus sayımı yapılır. Anladım. Bu nüfus sayımı daha sonra iki yıl sonra yeni harflerle basılır. Evet. Bu nüfus sayımının 27 yılında nüfus sayımının bir sonraki slide'da bütün illerde en sonuna e, okuma yazma bilen bilmeyen sayısı konulmuş. Yukarıda bilen bilmeyen diyor. Solda bilen, sağda bilmeyen ve şu en alttaki yekun toplamdır bilen. Düşünün bakın 1 milyon 111 bin e, okuma yazma bilen var. 12 milyon 517 bin okuma yazma bilmeyen var. Bir sonraki slide daha net anlatacak her şeyi. Orada e, tam bir kapsamını görüyorsunuz. Ben bunu öğrencilerime hesap ettirdim. Ee, okuma yazma oranını 27 yılında 7.8 buldum. Çok acı bir durumdur. Ve bunun ana nedeni de maalesef e, Arap harflerinin zor öğrenilmesindendir. Şimdi bizim şu anki Latin harflerimizden kaynaklı yeni Türk harflerimizde 29 harf varken orada e, 33 harfin bir başta bir ortada bir de sonda kullanış şekilleri vardı. Toplam 33, 33, 33, 99 yapar. E, 29 harfi öğrenmek, e, 93 harfi öğrenmek ve bu çocukların e, bunları kendi dilinden olmayan harflerle, e, bazen kendimize uymayan harflerle Türkçe ile Osman, e, Arapçayı aslında karıştırmışız biraz. Şöyle yapmışız, e, mesela herkes bugün dahi kullanırız. Misal verelim. Misal Arapçadır, vermek Türkçedir. Dolayısıyla anlaşılamadığı için misal vermek olarak çözmüş. Evet. Ama zorunlu ve pratik çözüm bu. E şimdi bu harf devrimi de aslında zorunlu ve pratik çözümlerin bir sonucu. Şu saptığını yapmak gerekiyor. Bakın toplam 13 milyonuz. Aslında bunun 10 milyonu okuma çağı, zorunlu okuma çağında. Fakat biz de okuma yazmayı bilenler 1 milyon 111 bin. Yani Ertuğrul Bey o zaman da cahilmişiz. Belki o zaman da maalesef e, mezar taşlarını okuyamıyor idik. Öyle diyorlar mezar... ya hocam mezar taşlarını bile okunmaz hale getirirler diyorlar ya. Zaten mezar taşları okunamıyordu. Ben Osmanlıca hocalığı yaparım. Öğrencilerime tarihçi yetiştiriyoruz, Osmanlıca öğretiyoruz. Şu an ben bile e, mezar taşlarını zor okurum. Çünkü o çok farklı bir sanat alanı e, ve e, bizim e, biraz Türklükten gelen bir... E, sanat işi olmuştur o biliyorsunuz. Ee, mesela Verem'den ölen kızını gömdükten sonra onun evet. anısına bir şiir yazan veya karısını kaybetmiş bir adamın yazdığı şey ama o dönemin e, yazı şekliyle bu e, mezar taşlarını zaten kimse okuyamıyordu. Normal matbu yazılsa bile %7.8 ancak okuyabilirdi. Kaldık bu %7.8'in içerisinde 1927'de bizim vatandaşımız, bizim tebaamız olan o dönem tebaalık kutu vatandaşlığa geçiyor ancak gayrimüslimlerimizi de sayalım, subayları sayalım, tıbbiye doktorları sayalım. E, maalesef çok düşük bir oran. Bu nedenle e, çok ilginç bir saptamayı da yapayım size bilmiyorum ileride gelir ama tam yeri burası çünkü Ertuğrul Bey. 1927-28 yıllarında bir e, okuma yazma e, seferberliği. seferberliği başlıyor Türkiye Cumhuriyeti'nin mali hazırlığı. Fakat ara harf tabii. Ve e, o kıyaslama vardı galiba. Size göndermiştim. Evet. En sondakini 
Sıraya gideceğiz yoksa ben istesem olur mu bilmiyorum. Ee, hocam ona değil. ikinci kısımda geçelim tamam. istiyorsanız. Bir ara evet. vermek durumunda kalacağız. Evet. Ee, tamam. Yani harf devriminden önce de bu işin yapıldığı, Arap harfleri yapıldığını ikinci etapta konuşalım. Tamam. Ee, tamam. İzleyicilerimize bir müsaade edelim iki dakikalığına. Buradan kaldığımız yerden devam edelim. Labidol sağlıklı gelecek 6 artı ay ek gıda ürünlerinin sunduğu tarihin hikayesi devam edecek. Labidol sağlıklı gelecek 6 artı ay ek gıda ürünlerinin sunduğu tarihin hikayesi devam ediyor. Evet tarihin hikayesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doçent doktor Mehmet Emin Elmacı ile birlikte harf devrimini konuşuyorduk. Ee, hocam e, bahsetmiş olduğunuz durum e, 1925, 26, 27 yılları yani e, söylemiş olduğunuz şey e, marif okuma kursları açılıyor değil mi? Yani bir deneme yapılıyor. Tabii, Burada kalmış. Deneme, yap deneme yapılıyor. E, o deneme sonucunda e, çok olumsuz e, sonuç ortaya evet. çıkıyor ki bir de e, biliyorsunuz aslında e, Azerbaycan'da Latin harflerinin kabulü bize de biraz etki Tabii. yapıyor. E, ve bunun üzerinde Atatürk'ün de o çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmek ve batıyla ötekileşmeyi ortadan kaldırıp bir batı devleti gibi ki bakın bunun sonucunu bugün çok net biz görüyoruz. Hı hı. Türkiye Müslüman bir ülke olarak e, aslında batı devleti olarak sayılmaktaydı. E, sayılmakta hala da bana göre her şey rağmen e, diğer devletleri düşünürseniz Suriye'yi, Arabistan'ı, Kuveyt'i, e, Irak'ı nasıl öteki bir noktada kaldıklarını algılayabiliyorsunuz. Biz Müslümanız, insanların e, ibadetine hiç kimse karışamaz. Ama e, bu batıyla birlikte aynı medeniyete sahip olduğumuzu, Türklerin çok eskiden itibaren bir kültür kurduğunu gösterip belli bir noktada ona ulaşılmaya çalışılmış. Önemli bir bana göre devrim, çok müthiş bir seferberlik olmuş. Ben o dönemin gazetelerini tek tek taradığım için, Birçok konferansında da verdiğimde bu konuda kendini çok yetişmiş olduğunu düşünenler bile bana teşekkür eder. Hiç biz bunun böyle olduğunu bilmezler. Gazeteler dolu. Bir tarihten itibaren gazetelerde artık yavaş yavaş alıştırma yazıları yazılıyor Latin Akveri'yle ama sorun şöyle Ertuğrul Bey. Şimdi... Eskiden beri hep Arap harfleriyle yazıldığı için taşlarla, bakır dökümlerle harfler kullanılmış. Fakat dışarıdan getirebilmek için gümrük ithaline izin verilmiş, çok müthiş aslında harcamalar yapılmış ve devlet de çok büyük destek vermiş. Ve sonuçta önce gazeteler yavaş yavaş fotoğrafları koyabiliyorsak çok güzel olur o kısımdaki fotoğrafları. Tabii arkadaşlardan rica edelim. Gazetelerin bazıları ben Milliyet Gazetesi'nde Temmuz 2028'de yakaladım ilk Latin harfli haberi. Bir, bir cümle altındaki Arap harfli Türkçe. Sonra bütün gazetelerde imla ile ilgili sıkıntılar ortaya çıkmış. Onları düzeltmişler ve 1 Kasım 1900 28'den itibaren de bütün gazetelerin, bütün kitapların yeni Türk harfleriyle basılacağı söylenmiş. Şimdi size Ertuğrul Bey bir yayın evi veya kitap evi sahibi olsanız böyle bir yazı gelse 1, Ekim, 1 Kasım 1928'den sonra bütün harfler yeni Türk harfleriyle basılacak dese para kazanıyorsunuz ne yapacaksınız? E tabi zor. <gülüyor> bir önceki zor ama bir önceki Basılmış kitapları hangileri daha çok satıyorsa, hangisi bizim için önemliyse ne yaparsınız? Yeni harflerle basmaya başlarsınız. Birazdaki, birazdan belki o konuya gireceğiz. E, fakat e, biliyorsunuz gazetelerde yavaş yavaş alıştırma yapılıyor. Başlıklar e, kendilerine göre değiştiriliyor. Yeni harflerle yapılmaya başlanıyor ama arada ara harfler devam ediyor. Hocam e, burada Mustafa gazetelerden... gazetelerden... Gazetelerden örnekler veriyoruz ama şimdi en tepedekiler bile aslında çok e, sürüncemede bırakmış. Mesela İsmet İnönü mukavemet gösteriyor. Yani İsmet İnönü'nü ikna Hı -hı. etmek de zor oluyor aslında baktığımız zaman. Çok güzel söyledin Ertuğrul. 
E, biraz evvel sen onu anlatırken aklıma geldi. Araya girmek istemedim. İsmet Bey e, düşünebiliyor musunuz? Atatürk diktatör diye suçlayan adamlar şunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir cümlesi vardır. Nihayet İsmet Bey ikna ettikler. <gülüyor> Bak baktı. Yani diktatör ikna etmeye çalışıyor öyle mi? Yani hocam benim bildiğim de... benim bildiğim şöyle hocam yani bir e, anekdot söz konusu burada. E, Hart devrimine inanıp savunan insanlardan bir tanesi de o sırada Ahmet Cevat Emre. Önemli bir isim. Hı -hı. E, evet, Atatürk evet, evet. Ahmet Cevat'ın e, gereksindiğimiz dil devrimi adlı tezini İnenü'ye tam 7 saat okumuş. Ne güzel. Ya. Çok güzel işte yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Fakat sonra İsmet Bey bunun doğruluğunu kendisi de görüyor. E, Ertuğrul Bey tam bu arada şuna da girmek gerekiyor. Bazıları tabi bunu kendilerine uydurabilmek için doğru bilgiler olmadığı için e, o doğru bilgiyi yok edemedikleri için kendileri uydurma belge yayınlarlar. Evet. Ben onu çok bulmuştum. İsmet İnönü'nün bir sözü var diyerekten her yerde o, yayılıyor bu. Hatıraların da ee, geçen değil mi? Hatıra ben gittim o kitabı buldum sayfasını da buldum bir de sayfasını veriyorlar yani birileri bulur da bunu çıkartırlar rezil oluruz da demiyorlar e, sayfasını da buldum İslam dininden bizi koparttı diye yazıyorlar evet, İsmet İnönü evet, evet. söylediği çok net ben bunu şimdi söyleyeceğim seyircilerimiz ne demek istediğini çok iyi algılayacak İslam dinini yok etmek için yapıldığı dan ziyade söylediği kelime aynen şu, cümle şu aynen şu ister istemez Arap kültüründen koptuk diyor. Hocam yani Arap, o sırada siz okurken ben de buldum 223. sayfa. Çok güzel 223. sayfa. Yani çok rahat bulunacak bir şey ama e, karşı taraf bunu bu şekilde görmüyor. Üzgünüm çok da üzülüyorum yeni neslimiz adına. E, sürekli bunlarla mücadele ediyoruz derslerde çünkü bana hep bu sorular geliyor. Dolayısıyla ee, birkaç kişiyi kandıralım yeter havasındalar. Yani doğruları verelim havasında değiller. Ee, o nedenle o 223. sayfada aynen Arap kültüründen ister istemez koptuk diyor. Yani İslam dini demiyor, Arap kültürü diyor. Hocam burada burada çok önemli bir örnek daha var aslında. İzleyicilerimiz bunu da duysunlar istiyorum. Ee, önümde şu anda bir belge söz konusu. Atatürk'ün bir anısından yola çıkarak bunu söylemek istiyorum. Atatürk Tekirdağ'a gidiyor. Tekirdağlılara yeni harfleri anlatırken bir ara köşede oturan bir hoca efendi yanına davet ediyor. Atatürk diyor ki Kur'an-ı Kerim'deki Tin suresinden 3 ayet okuyarak hocadan bu ayetleri Arap harfleriyle kağıda yazmasını istiyor. Hoca ayetleri Arap harfleriyle yazdıktan sonra Atatürk yazılanları orada bulunan birkaç kişiyi okutuyor. Ayetleri herkes farklı biçimde okumaya başlıyor. Bunun üzerine Atatürk hocanın Arapça yazdığı ayetlerin hemen altına Ayetli Latin harfleriyle yazmaya başlıyor. Ve bu sefer ayetleri bu haliyle oradaki birkaç kişiye okutuyor. Yeni yazıyı bilen herkes ayetleri doğru bir şekilde okuyor. Aynen öyle. E, Ertuğrul Bey hiç kimse yapmasın ama sen de e, bizimle e, meslektaşsın. E, Osmanlıca dersimizde bazı e, kopya çeken e, arkadaşlarımız bir kağıdın ön tarafına Arap harfliği yazıyor, arkasına da yeni harfliği geçiriyor. Hocam ben, ben de çekiyordum hocam ben. <gülüyor> e, bizim bir arkadaşımız otobüste bu kağıtlardan düşürmüş, yaşlı bir amca öpüp başına koyup oğlum al ayeti düşürdün demiş. Yani işte sıkıntımız burada, e, Arap harflerinin sadece sanki Kur'an-ı Kerim'deymiş gibi görmeleri, e, belaltı fıkraları ben o kadar çok biliyorum ki o dönemin metinlerini gördüğüm için e, ve e, benim size gösterdiğim e, şarap, rakı ilanlarını evet. insanlar okumayı konuştuğu dili yazı diline dökmek zorunda ve dök, dökmüş yani bu çok açık ve net. Fakat sıkıntılar var işte şu, şurada gördüğümüz fotoğraftaki o sıkıntıları çok net anlatmış bu 1900 28 olması lazım. Altında kaç yazıyor hatırlayam göremiyorum ama e, Cumhuriyet ilanından sonra eski Türkiye diye tanıtılan bakın 3 tane aynı harflerle yazılan kef ve lamla yazılan 3 evet. tane e, kelimeyi oraya dillendirmişler. Gül, gel, kel ben bir de buna kül ekliyorum. 4 şekilde okunabiliyor. Nasıl okunacak bu? Cümlenin gelişine göre. Şimdi bu Bununla ilgili bir rivayet vardır, hep söylenir. E, olduyla öldü kelimesi aynı yazılır. Üstüne eğer o kutucu konulmazsa. Şimdi e, telgraf çekiyorsunuz, çocuğunuz ölüyor. 
çocuğumuz dün gece öldü diyor ama karşı taraf bunu oldu okuyor. Hayırlı olsun çok sevindik diyorlar. Bu tür rivayetler çok fazla var. Yani maalesef e, ondan dolayı da günümüze hala bugün bazı e, anlamı fark, yazılışı farklı olan ama anlamı bilinmeyen birçok kelime vardır. Mesela e, su uyur, düşman uyumaz. Su nasıl uyur? O su değil, o Farsça'daki su üstünde evet. böyle e, kesme işareti olan asker demektir. Hı hı. Subaşı da oradan gelir. Subaşı evet, ordu komutanı. Ordu komutanıdır. Yani bu e, anladığım kadarıyla aslında e, çok e, net bir şey daha söyleyeyim. Sonra senin soruna geçeyim. E, bazıları şöyle de diyor, o da çok yanlıştır. E, biz Atatürk'ün dil devrimi ve bu harf devrimiyle tam tersi belki de e, belki de değil bence e, kesin olarak yeni eskiden bizim içimizdeki Türkçe'ye geri dönüş sağladık. Evet. Yani İslam İslamiyet'ten sonra Arap harflerini Tanzimat'la birlikte gelişteki Fransızca, İtalyanca dilimizde o kadar çok Fransızca, İtalyanca kelime de var ki onların çoğunluğu Cumhuriyet'le birlikte düzeltilmeye çalışılmış ama düzeltilebildiği kadar. Hocam evet. bu dil yani bu din meselesi şuradan çıkıyor. Yani Necip Fazıl bir şey ortaya attı. Onun ekolünü devam ettirenler oldu. İsim de verebiliriz burada. Kadir Mısıroğlu evet. devam ettirdi. Şimdi de Mustafa evet. Arman ve ekolü devam ettiriyor. Yani saçma Biliyorum. sapan, e, hiçbir geçerliliği olmayan, e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yapmış olduğu devrimlere Jacoben diyen, tepeden inmeci diyen, ya adam baş öğretmen bir kere. Yani adam... 1 Kasım 1928'den itibaren baş öğretmen sıfatıyla bütün memleketi dolaşıyor. Tekirdağ'a gidiyor, Edirne'ye gidiyor, Kars'a gidiyor, Kayseri'ye gidiyor, Malatya'ya gidiyor, Ankara'ya gidiyor, her yere gidiyor. Yani bir insan Jacoben olsa devrimini halkıyla birlikte yapar mı? Halkın içerisinde halk da birlikte yapıyor bu devrimi. Evet. Ertuğrul Bey, 1924'te Erzincan Erzurum depremi sırasında Mustafa Kemal hemen deprem zedelerin yanındadır. Evet, ben de Erzincan'ın yanındayım bu arada. Çok güzel. Orada 24 yılında bayağı bir kayıp verdiğimiz evet. depremde Mustafa Kemal'in bir yaşlı adamla konuştuğunu örnek verirsem seni çok güzel doğrulayacak ve birileri de bazı şeyleri anlayacak. Aynen öyle. Ee, o deprem sırasında yaşlı bir adama e, kaybın ne kadar oldu diyor maddi olarak. E, padişahım bilir diyor yaşlı adam. Yıl 1924 padişah kalkalı 2 yıl olmuş. E, e, Padişahlık kalktı bilmiyor musun amca birlikte millet el ele kaldırıldı ya diyor. E, sen söyle bakalım kaybın ne kadar diyor. Yine padişahın bilir diyor. Mustafa Kemal bu sefer etrafındakilere kızıyor. Siz bu halka anlatmadınız mı bu evet. saltanat kaldırılışını diyor. Vali ellerini ovuşturuyor efendim diyor bir tebliğ ile bildirmiştik diyor. Sayın Vali diyor devrim genel yeri olmaz. Genelgeyle olmaz gideceksiniz anlatacaksınız Mustafa Kemal'in ömrü bununla geçiyor halkına her şeyi anlatmakla geçiyor annesinin ölümünü bile geciktirip ona gitmeyip e, eski şehirde İstanbul'daki gazetecilere devrim yapacağını bildiriyor çok önem veriyor ona annesinin ölümüne bile e, geç kal. Hocam siz bu... anlatınca anlatınca aklıma geliyor şimdi bu dil kurultayları vardır biliyorsunuz oraya vaktimiz yetmeyecek ama 1937'de e, Profesör evet. Pittard vardır. Ee, evet. Pittard'ın eşine bir şey söylüyor Gazi Mustafa Kemal. Diyor ki bir sözcüğün kökenini bulduğum zaman duyduğum mutluluk Sakarya Savaşı'nı kazandığım zamanki mutluluğa eşittir diyor. Muhteşem. Yani i̇şte muhteşem öyle... hocam böyle bir şey olabilir mi ya? Tabii. Tabii. Yani o çok önemli. Ee, Mustafa Kemal bunu bilerek yapıyor. Jaco ben değil halkın içinde geziyor. Birilerinin boğazdaki yalıları gibi değil, Ali Kemal'in boğazdaki yalılarında ben Türk milletini anlayamamışım, başaracağına inanmadım dediği cümleye geliyoruz. Mustafa Kemal halkın içinde ve görüyor. Gördükten sonra devrimleri gerçekleştiriyor. Bakın 25 yılında şapka devrimi için yasadan önce Kastamonu'ya gidiyor. Evet. Halkın nasıl kabul ettiğini görüyor ve devrim yasası ondan sonra çıkar. Bunlar çok önemli dediğim gibi. Hocam son 10 dakikaya e, girdik ama e, biraz konuştuk esasında. Şöyle bir e, sonlara doğru gelirken şunu da sormak istiyorum. Yani bizi kültürümüzden kopardı mı? Bazıları e, söylüyor işte daha demin de ifade ettiniz. İşte kültürümüzden kopardı. Hı hı hı. Yani böyle bir şey söz konusu bile değil. Buna bir örnekler hı. verelim. Yani e, İsmet İnönü'nün dediği gibi onunla başlayalım. İster istemez Arap kültürümüzden Evet. E, fakat... E şimdi bakın slaytta geldi. 
e, herhalde hiç kimse Mahmut Kemal'in Vatan Yahut Sivil Sire kitabına bizim kültürümüz değildir diyemez. Evet. Bu kitapların hepsi Arap harfleriyle ilk yıllarda basılmış. Bakın bu 1873 yılında tiyatro eseri olan Vatan Yahut Sivil Sire evet. 20 yıl sonra kitaplaştırılmış ve 1891'de basılmış. İşte bu, burada bakın ben bunların hepsini buldum. Arap harfli e, Vatan Yahut Sivil Sire. İnsanlar orada okumuş ama bugün Hemen bir sonraki slide geçerse, bugün istediğiniz kitapçıya gidin, e, dolu vatan yahu silistre bulursunuz. Bir sonrakinde ben en önemli e, kültürümüzün kitabını koydum. Yusuf, e, Ziya Gökalp'in İslamlaşmak. Yani Aa, bunu geçmeyelim, evet çok hoş. Bu biraz daha magazinsel olsun. Ali Ziya'nın Aşkı Memnusu. 1900 yılında basılmış bir kitaptır. Şimdi dizilerden öğreniyorlar hocam. Aşkı memnu dizilerden yani öğreniyorlar şimdi. İşte birazdan e, yönetmenimiz hemen bir sonraki fotoğrafı koyarsa bırakın e, kitabını e, saç, özür diliyorum yani hiç kitabıyla alakası olmayan diziler, e, filmler ve birçok baskısı günümüzde basılmıştır. Biraz evvel size bir soru sordum ya yayın evi olsanız ne yaparsınız? Evet. Basılmış. 28 sonrası Deniz Kitab Evi var meşhur mesela İstanbul'da. İki senede e, yüzleri aşkın eski çevirileri yeniye çevirip bastırmış. Çünkü basılacak kitap satılması gerekiyor. İşte Ziya Gökalp'in en önemli bizim kültürümüzün bence dibidir ya da tepesidir artık anlaşılsın diye ikisini bir kullanıyorum. Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak. Bu kitap 1918 yılında Arap harfleriyle basılmış. Türkçe. Ama 28 sonrası elbet talepler olduğu zaman ve bu taleplerde geçtiği zaman hepsi basılmış. Bugünkü birçok edebiyat bildiğimiz eski edebiyatçılarımızın bütün kitapları zaten Osmanlıca, Arap Arkı, Türkçe ile basılmıştır. Ama hepsinin bugün kitaplarını kitapçılarda bulabiliyorsak kültürümüzden koptuk demek bana göre çok yanlış geliyor. Yani bunların altının tutarı yok. Özellikle ben Ziya Gökalp'in bu kitabının daha fazlasını buldum diğerlerine göre. Dolu yani yılların içerisinde bu Hocam, bildiğimiz bir oyun basımı. Burada Mustafa Kemal zaten çok güzel cevap veriyor. Yani bir devrimci olarak söylemiş olduğu bir söz var. Esasında bu çarpıtmalara çok güzel bir cevap veriyor. Diyor ki kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin karakteridir diyor. Aynen öyle. Şimdi e, Ertuğrul bir şey daha söyleyeyim artık samimileştik Ertuğrul da diyebilir miyim? Evet, buyurun sana. hocam estağfurullah buyurun. E, e, şimdi ben bir soru sorayım hep bunu sorarım öğrencilerime de sorarım. Yani e, en çok Arap harflerin yerine yeni harflerin geçmesi kimi zorluğa sokmuştur yıl 1928? E, okuma yazma bilenleri. Evet. 7.8'i. Çünkü diğerleri zaten okuma yazma bilmediği için sıkıntı yok. O yüzden İnsanların daha İnsanların alışkanlıklarını olarak. değiştirmek zordur hocam. Çok güzel. İşte o 7.8 de okumuş kültürlü eğitimli kesim olduğu için bunun ne anlama geldiğini bildiği için o yazıdan kolay kolay vazgeçememiş ama sonuna kadar da sahip çıkmışlar. Yani e, Hüseyin Cahit gibi daha evvel Latin harflerine geçelim diyen bir kişi Sırf Cumhuriyet'te ve Atatürk'e daha doğrusu biraz eleştirel bakmasından dolayı harf devrimini eleştirmiştir ama aklı başında birçok insan bunun daha çok insanın işine yarayacağını görmüş. Nitekim bakın ben bu karşılaştırmayı özellikle yaptım. Biraz evvel seninle konuştuğumuz o karşılaştırmayı görelim. Halk dershanesi açılıyor 3000 kadar. 64000 kişi okuma yazma öğreniyor Arap harfleriyle. Evet. Önce ama bakın bir sene sonra 29'da açılan derslik sayısı yükseliyor ve birçok kişinin okuma yazma öğrendiğini, belge aldığını biliyoruz. 1935 yılının okuma yazma oranını verirsek ki o 28.3'tü. Düşün bak 1927'de 7.8 olan okuma yazma oranı 8 senede 1935'te 28.3'e çıkıyor. Bu çok çok önemlidir. Ya devrin yani, başarılı olmuştur diyebiliriz değil mi hocam? %100. Zaten e, ben şöyle bir saptama yapıyorum. Dünyada birçok e, harf devrimin olduğu ülkeler de var. Onlar içinden de söylüyorum. Bizdeki de öyledir. Bizimkinin başarılı olma nedeni bundandır. Nedendir? E, eğer okuma yazma oranınız düşükse yazı devrimi başarılı olur. Okuma yazma oranınız yüksekse yazı devrim başarılı olmaz. 
Bizde 7.8 olduğu için o yazı devrim başarılı oldu. Evet benim önüne Burada... de bir oran var hocam. Burada yani 1929'da evet. 1936 tarihler arasında millet mekteplerinden, millet mekteplerinden 2 milyon 546 bin 51 kişi diploma almış. Ya çok. Ya, muazzam yani, bir rakam. Keşke onu da verseydim size yaşlı bir kadın e, içeriye girmek istiyor. 80 küsur yaşında burada kolay yazı öğretiliyormuş diyerek. Ben evet. bir tane İzmir gazetesinde yakaladım Ertuğrul. Çok hoştu o. Aslında tam da birilerine yarayacak bir şeydi o ama millet mektepleri açısından e, içeriye zorla girmeye çalışıyor bir kadın. Çünkü sınıf çok dolu. Camı kırıp içeriye zorla girmeye çalışıyor. Onun haberini yakalamıştım. Ben. Hani bazıları diyor ya devlet zorla okuma yazma öğretti insanlara diye. Zorla içeri girmeye çalışıyor kadın. Bana da öğretin diye. Yer yok. Alamıyorlar. İşte onların o halk mekteplerinin e, özür diliyorum millet mekteplerinin kurucusu müessisi diyelim. Mustafa, Mustafa Necati'ye Necati. de ayrı bir e, parantez açmak lazım hocam burada. Mustafa Necati geldi çünkü şimdi. Evet, ee, Mustafa Necati'ye ayrı açarsan bir saat konuşurum ben. Evet. <gülüyor> en Biz ayrı bir program, bir program yok. yapmıştık hocam. Ahmet Özgür Türen ve Alparslan Kallimci hocamızla beraber evet. bir Mustafa Necati programı evet. yapmıştık. Evet. Ee, evet. Ama tabii harp devrimi deyince hemen Mustafa Necati'yi de bir anmamız gerekiyor. Yani muhteşem o hem harp devrim hem millet mekteplerinin oluşturması, genç yaşta ölmesi. Ama ben tek bir şeyini söyleyeyim, o beni çok etkilemiştir. E, Amerikan okullarını e, yeniden açmak isteyen e, Amerikalılara Mustafa Kemal'i eleştirerek, Mustafa Kemal onun yanını tutmuştur Tevfik Rüştü Aras'a göre. Tevfik Rüştü Aras söz ve izin veriyor Amerikan elçisine. Mustafa Necati olmaz diyor. Bizim şartlarımız uymadıktan sonra açamazlar efendim diyor. Haklısın Mustafa Necati Bey diyor. Mustafa Kemal Mustafa Necati Bey'i destekliyor. 1938'e kadar da misyonerlik yasaktır Türkiye'de. 38'i özellikle söyledim. Bunlar da bu söyledikleriniz de bazı iddialara çok güzel cevap oldu hocam. Yani olsun diye vermiyorum ama insanlar bilsin ya. Artık sorgulasın insanlar. Yani her denilene inanmasınlar. Biraz Kitap. Ama kitapları da seçsinler lütfen. Bilimsel kitap seçsinler. Ben çok basit bir örnek vereyim. Lütfen genç arkadaşlarımız özellikle teknoloji çağında e, arama motorlarına girdikleri zaman harf devrimi pdf yazsınlar. Lozan pdf yazsınlar ki bilimsel birinci el kaynaklık makaleleri okusunlar. Yoksa internet çöplük e, Ertuğrul biliyorsun her türlü yazıyı bulabilirsin. O yüzden en azından pdf eklerlerse, bilimsel makaleleri okurlarsa daha sağlıklı olurlar. Hocam çok güzel bir sohbet oldu. Daha bir 45 dakika daha konuşurduk. Ee, vermiş evet. olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Önemli bir iş yapıyorsun. E, tarihin hikayesini e, doğrularla verebilecek en azından bilimsel kişileri çağırman bile çok önemli. Ben teşekkür ediyorum hepinize. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. E, bugün Tarihin Hikayesi programında harf devrimini konuştuk. Haftaya Tarihin Hikayesi programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Gabidoy sağlıklı gelecek 6 artı ay ek gıda ürünlerinin sunduğu Tarihin Hikayesi sona erdi.